ஓம் சாந்தி இன்றைக்கி சிவான் சிஸ்டரோட ஹாப்பினஸ் அன்லிமிட்டட் அந்த சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிற எபிசோட் அட்டாச்மெண்ட் இஸ் நாட் லவ் பற்றுதல் அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ போகலாம் ஸோ அவர் சொல்கிறாரு இது ரொம்ப வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்குது நம்ம ரொம்ப கடந்த எபிசோடாக வந்து என்னென்ன பேசிகிட்ருக்கோம் அன்பு அமைதி நம்மளோட மைண்டோட நிலைத்த நிலையான தன்மை இதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு வந்தோம் இதை பற்றின மெயில்ஸ் இமெயில்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு வருது மெசேஜஸ்லாம் வருது அப்புறம் நான் சில மெசேஜஸ் பிரம்மகுமாரிஸோட மெசேஜஸ்லாம் வாசிக்கிறேன் ஸோ யூனிவர்ஸோட அதை பிரபஞ்சத்தோடு நல்லா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறத என்னால் உணர முடியுது எல்லாருமே வந்து நிறைய இதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது பற்றின ஒரு மெசேஜ் அவர் வந்து வாசிக்கிறார் பிரம்மகுமாரி சிஸ்டரில் ஒருத்தவங்க அனுப்பின மெசேஜ் ஸோ ஒரிஜினல் குவாலிட்டி மோஸ்ட் ஒரிஜினல் குவாலிட்டி நம்மளோட நிஜமான தன்மை மிக்ஸ் ஆகிருக்கு சில காம்ப்ளிகேட்டடான கஷ்டமான விஷயங்களோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பற்றுதல் அப்புறம் பொசசிவ்னஸ் எனக்கு மட்டும்தான் வேணும் டிபெண்டன்சி சார்ந்து இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயத்த எல்லாத்தையும் பில்டப் ஆகி பில்டப் ஆகி அதுவே ஒரு பழக்கமாக உண்டாயிட்டு நம்மளுக்கு கடைசியாக நம்மளோட நார்மல் குவாலிட்டி நிஜமான தன்மையான அந்த அன்பு இதெல்லாம் மாறி அன்புனா கேர் பண்ணுறது ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்காமல் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் இப்படிலாம் இருந்தால் தான் அவங்கள வந்து சுதந்திரமாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த மாதிரி பற்றுதலோடு அவங்க மேலே அக்கறை எடுத்துக்கிறது இப்படி எனக்கு மட்டும்தான் வேணும் என்கிட்ட இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால தான் அவங்கள இவங்க சரிப்படுத்த முடியும்னு ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படி சொல்லும்போது சிவானி சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எதிர்பார்ப்புன்றது அவங்கள வந்து ஒரு ப்ரெஷருக்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்கிற மாதிரி தான் அவங்க இதை இப்படி செஞ்சால் தான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் நான் இப்படி செய் அப்படி செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும் இந்த விஷயத்தை எப்படி செய்யணும் இந்த செயலை எப்படி செய்யணும் இந்த வார்த்தை எனக்குள்ளே பிறக்கிற சிந்தனையை எப்படி நான் வார்த்தையாக கொண்டு வருது என் செயலை எப்படி தெளிவுபடுத்துறதுன்னு இப்படி எக்கச்சக்கமான ஒரு ப்ரெஷரில் அந்த சோல் ஈடுபட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அவங்களாம் இருக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி அந்த அந்த செயல் வந்து எதிர்க்க இருக்கிறவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரியே வந்து அமையறதும் கிடையாது அதனால் இவங்களும் மகிழ்ச்சி இழக்கிறாங்க அது அவங்க பெறுறாங்க பெறுறாங்க இல்லையா அவங்களுமே மகிழ்ச்சி இழக்கிறாங்க ஸோ இதனால் எந்த ஒரு பெனிஃபிட் ரெண்டு பேருக்குமே கிடையாது ஸோ மரியாதைனா இப்போ என்ன நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிறோன்னா நம்ம நினைக்கிறத நாம் சொல்கிறத இன்னொருத்தவங்க வந்து அப்படியே செய்யும் பொழுது தான் தன்னை மதிக்கிறத நம்ம நினச்சிக்கிறோம் அது அப்படி கிடையாது அவங்க அவங்க போக்குக்கு இருக்கிறாங்கன்னா தான் அவங்க நம்மளை மதிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தான் உண்மையான விளக்கம் உண்மையான ஆன்மீக ரீதியான ஒரு பொருள் பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் வந்து தெளிவுபடுது ஆனால் வந்து நம்ம சொல்கிறபடி நம்ம நினைக்கிறபடி அவங்க நடந்துக்கிட்டால் தான் தன்னை மதிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு தப்பான பிலீஃப் சிஸ்டம் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ எப்படின்னா ஒரு குழந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெத்தவங்கள்ட்ட வந்து ஃப்ரீயாக நேச்சுரலாக அதோட இயற்கை சுபாவத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது தான் நிஜமாகவே அந்த பேரண்ட்டை மதிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு வயசு குழந்த எப்படி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பிஹேவ் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நிஜமான அன்பு நிஜமான புரிதல் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆனால் நம்ம வளர்ந்த உடனே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம் பூர்த்தி பண்ண முடியலனா நம்மளும் அப்செட் ஆகிடுறோம் அவங்களும் அப்செட் ஆகிடுறாங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் இந்த டிட்டாச்மெண்ட் பற்றுதல் இல்லாமல் விலகி இருக்கிறது அப்படின்னும் போது ஆன்மீக ரீதியாக இதை சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா விலகி இருக்கணும் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாருமே தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏதோ யாரையும் கண்டுக்காமல் யார் மேலேயும் அக்கறை வச்சுக்காமல் ரொம்ப தள்ளி இருந்துடணும் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக அப்படி கிடையவே கிடையாது ஸோ எப்பயும் இல்லாததை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த இடத்துல அவங்க வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும் எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் குடும்பத்தில் ஃபிசிக்கலாக அவங்க உடல் ரீதியாக அங்கே தான் இருக்கிறாங்க பட் மன ரீதியாக வந்து அவங்க அங்கே இருக்கணும் காமன் ரொம்ப அமைதியான ஒரு நிலையில் அவங்க அங்கே இருக்கணும் காமன் பீஸோடு அவங்க அந்த ஸ்டேஜ் எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் யார் எப்படி கோவப்பட்டாலும் ஒருத்தராவது வந்து அந்த காம் ஸ்டேட்டில் வந்து அவங்கள நிலையாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க திருப்பி மேலே வராங்க ஆனால் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா ஏதோ வந்து விட்டுட்டு வெளியில் வந்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆன்மீகம் அதை சொல்லலை இன்னும் கொஞ்சம் மோர் எல்லாரும் கூடயும் வந்து அதிகமான கவனம
மோர் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இன்னும் கொஞ்சம் அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வை வந்து அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க எந்த சந்தர்ப்பத்தை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அவங்க சந்திக்கிறதா இருந்தாலும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க அவங்கள பார்க்கும்போது மற்றவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஆச்சரியம் வரும் எப்படி இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க இவ்வளோ அமைதியாக இருந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் தான் சொல்லிக் கொடுக்குது மெடிடேஷன் இதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை பல பேர் ஸோ இந்த மாதிரி பற்றுதல் இல்லாத விஷயம் டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்ற இந்த கருத்தை வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் யாராக இருந்தாலும் இது ஏதோ வந்து விட்டுட்டு போகிற விஷயம் கிடையாது இன்னும் கவனம் அதிகமாக இன்னும் அவங்களோட பக்கத்துலேருந்து இன்னும் ஏற்கனவே அவங்க இருந்ததை விட இன்னும் பெட்டராக இருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி அர்ஜெண்டாக வச்சுருக்காங்க அதாவது என்ன அவங்க அந்த ஏழு குணங்களோட நிரம்பி இருக்கிறதுனால அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அன்பாக இருப்பாங்க அமைதியாக இருப்பாங்க இல்லையா தூய்மையாக இருப்பாங்க இந்த எல்லா கட்டத்துலேயும் அவங்க அப்படியே இருக்கிறதுனால அவங்க இன்னொருத்தவங்களை வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அந்த சந்தர்ப்பத்தை மாதிரி <laughs> அதாவது நல்லது தான் செய்கிறாங்கன்னே வச்சுப்போம் டிபெண்டாக இருக்கிறதுனால இவங்க அவங்கள கிளியர் பண்ணுற மாதிரி அவங்க இவங்க கிட்டே பேசினா தான் சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இப்படி ஒரு டிபெண்டன்சி போயிட்ருக்கு நல்லதுக்காக கூட டிபெண்ட் ஆகிறது வந்து தவறான விஷயந்தான் அது அவசியம் இல்லாத விஷயம் ஸோ இது எப்படின்னா எனக்கு அப்செட்டாக இருந்தால் அவங்க எனக்கு கால் பண்ணால் தான் சரியாக போகும் நான் அப்செட்டாக இருக்கிறேன் இப்போ அவங்கக்கிட்ட பேசினா தான் சரியாக போகும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூட்சமான ஒரு கண்ட்ரோல் தான் இது கண்ணுக்கு தெரியாமல் அவங்கள இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தமை தவிர்த்து இது உண்மையான அன்பு கிடையாது இதை தான் அன்புன்னு நினச்சிக்கிறாங்க அன்பும் டிபெண்டன்சியும் வேற வேறன்றத புரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக அன்பு வேற டிபெண்டன்சி பற்றுதல் சார்ந்து இருக்கிறதுன்றது வேறு வேறு ரெண்டு வேறு ஸோ சில பேர் சொல்லுவாங்க நீ வழியில் இருக்க அதை என்னால் உணர முடியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உன் வழியை என்னால் உணர முடியுது அஃப்கோர்ஸ் அப்படி கிடையாது அர்த்தம் உன் வழியை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்போ புரிஞ்சிக்கும் பொழுது தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியுது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் முடியாது அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படின்னா ஒருத்தவங்க கனவு கண்டுட்டுருக்காங்க கனவில் வந்து அவங்க அப்பா இறந்துட்ட மாதிரியான ஒரு கனவு ஸோ தேம்பி தேம்பி அழுகிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து கனவு காணாமல் நல்லா முழிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க நீ எழுந்து எழுந்து நீ கண்ணுட்டு இருக்கிறது கனவு தான் அதில் அப்பாலாம் சாகல எழுந்து அது போய் அது கனவு அப்படின்னு சொல்லி எழுப்புவாங்க இன்கேஸ் அவங்களும் அந்த கனவுக்குள்ளே இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அவங்களும் கூட சேர்ந்துட்டு ஐயோ அவங்க அப்பா இருந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படுவாங்க இந்த மாதிரி தான் அதனால் இந்த டிபெண்டன்சின்றது இது மாதிரி தான் ஸோ நம்ம விழிப்பு நிலையில் இருந்து தான் அவங்க ம அவங்க மாதிரி கனவு கண்டுட்டு இருக்கிறவங்கள இல்லைனா இந்த மாதிரி தவறுதலான புரிதலால் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறவங்கள நம்ம வந்து சரிப்படுத்த முடியும் அதை விட்டுட்டு நம்மளும் வந்து கனவுக்குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களும் வெளியில் வர முடியாது நம்மளும் வெளியில் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாகவே அவேக்கனிங் விழுத்தெழுதல் தான் இல்லையா அவேக்கனிங் வித் பிரம்மகுமாரிஸ் தான் ஸோ இந்த அவேக்கனிங் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம விழுத்தெழுறோம் என்னென்னு விழுத்தெழுறோம் நம்ம ஏழு குணங்களான ஆத்மா தான் அப்படின்னு சொல்லி விழுத்தெழுறோம் நம்மளுக்கு அன்பு அமைதி தூய்மை நம்ம நிரம்பி இருக்கிறோம் அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் யாரும் நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது இல்லைன்றது புரிஞ்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நம்ம விழுத்து எழும்பொழுது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்துக்கு போகிறோம் வெளியே உலகத்துக்கு போகும்போது எல்லாருமே கோவத்தை ஒரு ஆயுதமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணோடனே முடியாது முடியாது அவங்கெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க நான் ஏன் மாறணும் இந்த உலகத்தில் வாழணும்னா எனக்கும் அந்த வெப்பன் தேவைப்படுது அந்த ஆயுதம் தேவைப்படுது நானும் திருப்ப கோபமாக தான் மாற போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது கிடையாது அப்படின்னு மாறிட்டு போகிறது இல்லை இது எப்படின்னா நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுப்போம் நம்ம எல்லாரும் கூட படி தூங்கிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம எழுந்துடுறோம் பார்த்தா பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஓ எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம எழுந்திருக்கலாம் நம்மளும் தூங்கலாம் அப்படின்னு போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படி கிடையாது இது முதல்ல அவேக் ஆகிட்டோம் எழுந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பீடு வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் டிஃபர் ஆகும் மாற்றங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸில் தான் வரும் உடனே கிடைக்கலன்றதுக்காக இதை விட்டுறக்கூடாது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் எழுந்தாங்க ஒரு வீட்டில் இது சாதாரணமாகவே வச்சுப்போமே தூங்கிட்டு இருக்கிறது எழுந்திருக்கு 
ஸோ எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் மட்டும் எழுந்திருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்குள்ளே நடமாடுவாங்க ஏதாவது பொருள் எடுப்பாங்க அந்த சத்தங்கள் வரும் அதை வச்சு இன்னொருத்தவங்க எழுந்துருவாங்க அதே மாதிரி தான் இப்போது இவங்க வந்து அவேக் ஆகிட்டாங்க எழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் ஒரு சோல்ன்றதை புரிஞ்சிட்டாங்க ஏழு குணங்களால் ஆனவங்கன்றதை புரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவங்க யூஸ் பண்ண பார்க்கும் பொழுது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இவ்வளோ ஒரு கோமான சூழ்நிலை கூட இவங்க வந்து அமைதியாகவே இருந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு அவங்க பார்க்கும்போது அடுத்த தடவை அவங்களும் அதை ட்ரை பண்ணுவாங்க இப்படி எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரா அவே காயிடுவாங்க ஸோ நம்ம மாறும் பொழுது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உலகம் கண்டிப்பாக மாறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ யாருமே வந்து ஆங்கிரி சோல் கிடையாது யாரும் கோபமான ஆத்மான்னு கிடையாது ஏன் இது நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே இயற்கையாகவே ஏழு குணங்களால் ஆனவங்க அதனால தான் ஒருத்தர் சரியா இருக்கும் பொழுது அவங்களும் வந்து தன்குள்ள இருக்கிறத வெளி கொண்டு வர்றதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது அது அதுதான் விஷயம் ஸோ யாருமே வந்து கோவத்தை வச்சு தான் ஒரு செயலை செய்யணும் அந்த கோவமான ஆத்மா அப்படின்றது கிடையாது ஸோ வீட்டில் ஒருத்தவங்க ஆஃபீஸில் ஒருத்தவங்க இப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எல்லாமே மாறும் எல்லாருமே மாறுவாங்க ஸோ என்விரான்மெண்ட்டே மாறும் கண்டிப்பாக சுரேஷ் ஓபராய் சார் சொல்கிறாங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் சிஸ்டர் ஒரு முப்பது வருஷம் ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டத்தை வந்து நான் உடச்சிட்டேன் அதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்னென்னு கேட்குறாங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒரு குளிர் நேற்று நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பன்னெண்டு இருந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை பிலோ டென் நைன் எயிட் கிட்டே இருந்துச்சு நேற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிஸ்டர் ஆமாம் இப்படிப்பட்ட கண்டிஷனில் இது நாள் வரைக்கும் என்ன நாமெல்லாம் நினச்சிருந்தேன் நான் நினச்சிருந்தேன்னா விஸ்கியோ பிராந்தியோ ஸ்காட்சோ ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு ஃபுல்லாக நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு தான் தூங்கணும் அப்போ தான் நல்ல தூக்கம் வரும் பசி இல்லைனா நடுராத்திரியில் பசி எடுத்துரும் நல்லா தூங்க முடியாது நல்லா தூங்க முடியலன்னா அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து நம்ம என்ன வேலை செய்யணுமோ அதை செய்ய முடியாது இப்படி தான் நான் நினச்சி வச்சுருந்தேன் ஆனால் பாருங்களேன் நேற்று நான் நினச்சேன் ஓகே குளிருது பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கிடையாது நான்வெஜ்ஜோ அந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸோ வந்து எதையும் சரிப்படுத்துறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் முடிவு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கிளாஸ் பால் குடிச்சிட்டு நல்லா படுத்து தூங்கிட்டேன் காலையில் என்னால் எழுந்திருக்க முடிஞ்சது மூணே முக்காலுக்கு எழுந்து அமிர்த வேலை பண்ணேன் எல்லாமே என்னால் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ண முடிஞ்சது மெடிடேஷன் ட்ர சென்டருக்கு போனேன் முரளி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டேன் எல்லாமே என்னால் பண்ண முடிஞ்சது நடுவில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை நல்லா காமாக ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துச்சு என்னோடய தூக்கம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்போ நான் பிலீஃப் சிஸ்டத்தை மாற்றிட்டேன் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதாவது ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் அதை செயல்முறைப்படுத்தியிருக்கீங்க அதோட அனுபவம் உங்களுக்கு கிடச்சிடுச்சு ஸோ இதே தான் எல்லா விஷயத்துலையும் நம்ம அப்ளை பண்ணும் எல்லா பிலீஃப் சிஸ்டத்தையும் சேலஞ்சாக கையில் எடுத்துட்டு ஒன்று ஒன்றுத்தையும் எடுத்து நம்ம பேச ஆரம்பித்தோம் செய்ய ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக மாற்றங்கள் வந்து நிறையவே நடக்கும் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கீங்க அனுபவம் ஆகிருக்கீங்க உண்மை ஆகிடுச்சு அப்போது இந்த உண்மையை நம்ம லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ சர்க்கஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய யானைகள் ஒரு ஒரே ஒரு கால் மட்டும் அதுக்கு கட்டப்பட்டிருக்கும் அது ஆனால் வந்து அதை தாண்டி போகாது அந்த கட்டுப்பாடு மீறி தாண்டி அது வந்து எதுவுமே பண்ணாது அது ஒரு வலிமை உள்ள அனிமல் தானே ஆனால் வந்து அதால் எதுவும் எதுவுமே செய்கிறது இல்லை ஏன்னா சர்க்கஸ்க்கு வரும்பொழுது அது பார்த்தீங்கன்னா குட்டி யானையாக வரும் வரும்பொழுது அதை அதே மாதிரி கட்டி கட்டி பழகிடுவாங்க அப்போது அது வந்து ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அப்போது அதுக்கு அது பெருசு முடியாமல் போயிருக்கோம் ஸோ அது பிலீஃப் சிஸ்டத்தை வந்து முடிவு பண்ணிக்கிச்சு நம்மளால் முடியாது 